All right, everyone. এখন আমি একটু অ্যাডভান্স বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করব সো ভিডিওটি কিন্তু একটু মনোযোগ সহকারে দেখতে হবে বিকজ ইটস ইম্পর্টেন্ট আমরা প্রথমেই শিখব ডিভ এলিমেন্ট এবং স্প্যান এলিমেন্ট ডিভ দ্বারা বোঝানো হয় একটি ডিভিশন অথবা একটি কন্টেইনার যার ভিতর আমরা অন্য অন্য এস্টেমেল এলিমেন্টগুলোকে প্রয়োজন অনুসারে সেপারেট করে রাখতে পারি এবং সেস এস ব্যবহার করে স্টাইলিং করতে পারি বিষয়টি বুঝতে একটু অসুবিধা হলো তাই না এখানে লক্ষ্য করো ডিভ এলিমেন্টের সাহায্যে কয়েকটি করে এই স্টেমেল এলিমেন্ট নিয়ে কিছু ডিভিশন তৈরি করেছি এবং ক্লাস অ্যাট্রিবিউট ব্যবহার করে সিএসএসের সাহায্যে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার এবং বর্ডার অ্যাড করেছি যেন ওয়েবসাইটের কন্টেন্টগুলো বুঝতে সুবিধা হয় ক্লাস এবং আইডিয়া টিবিউট নিয়ে আমরা একটু পরে কথা বলবো আর সিএসএস নিয়ে তোমাদের এখনই মাথা কামানোর দরকার নেই সিএসএস তো আমরা পরের সেকশনে শিখব ওকে ডিভ এলিমেন্ট হলো ব্লক লেভেল এলিমেন্ট এবং আমরা যেখানে ডিভ এলিমেন্ট ব্যবহার করব তার উপরে এবং নিচে বাই ডিফল্ট একটি লাইন ব্রেক অ্যাড হবে এখন কথা বলা যাক স্প্যান এলিমেন্ট নিয়ে স্প্যান এলিমেন্ট এবং ডিভ এলিমেন্ট মোটামুটি একই রকম বাট স্প্যান এলিমেন্ট হলো একটি ইনলাইন এলিমেন্ট এবং ডিভ এলিমেন্ট হলো একটি ব্লক লেভেল এলিমেন্ট আগের ভিডিওতে আমরা শিখেছি যে ইনলাইন এলিমেন্টের ভিতর ব্লক লেভেল এলিমেন্ট অন্তর্ভুক্ত করা যায় না সো স্প্যান এলিমেন্টের কাজ হলো এর সাহায্যে আমরা টেক্সটের কিছু অংশ অথবা ডকুমেন্টের কিছু অংশ আলাদাভাবে সিএসএস ব্যবহার করে স্টাইলিং করতে পারি এখানে লক্ষ্য করো স্প্যান এলিমেন্ট ব্যবহার করে সিএসএসের মাধ্যমে টেক্সটের কিছু অংশের ব্যাকগ্রাউন্ড কালার টেক্সট কালার চেঞ্জ করেছি এবং অ্যালফাবেটগুলোকে আপার কেস করেছি ওকে এবার চলো আমরা সেম কাজগুলো প্র্যাকটিক্যালে করে দেখি তাহলে তোমাদের বুঝতে আরও সুবিধা হবে টাইটেলে লিখব ডিপ স্প্যান এলিমেন্টস অ্যান্ড ক্লাস আইডিয়া অ্যাট্রিবিউটস এখানে কমেন্ট করব হেডার ডিভিশন একটি ডিভিশন তৈরি করার জন্য একটি ডিভ এলিমেন্ট লিখব তার ভিতর একটি টাইটেল লিখব এবং একটি প্যারাগ্রাফ লিখব তার জন্য এইস ওয়ান ট্যাগের ভিতর লিখব ওয়েলকাম টু কানেক্ট ক্যাম্প তোমরা যা খুশি লিখতে পারো ইট ডাজেন্ট ম্যাটার এবং পি ট্যাগের ভিতর লিখব কানেক্ট ক্যাম্প সম্পর্কে একটি ছোট প্যারাগ্রাফ এ ফুল স্ট্যাক কোডিং বুট ক্যাম্প উই হেল্প পিপল টু গেট দ্যার ড্রিম জব অ্যাজ এ সফটওয়্যার ডেভেলপার অফকোর্স উই ডু তারপর আর একটি কমেন্ট করব ন্যাববার ডিভিশন ন্যাববারের ভিতর সাধারণত ওয়েবসাইটের পেজগুলো বা সেকশনগুলো লিঙ্ক আপ করা থাকে তো এখানে ডিভ এলিমেন্টের ভিতর কয়েকটি লিঙ্ক অ্যাড করা যাক তার জন্য আমি একটি আন অর্ডার লিস্ট তৈরি করব এবং লিস্ট আইটেমগুলোর ভিতর লিঙ্ক অ্যাড করব তাহলে লিঙ্কগুলো নিয়ে একটি লিস্ট তৈরি হবে সো লিঙ্কের জন্য এ ট্যাগ লিখব এবং এই স্টেপের ভ্যালু দেব হ্যাশ তাহলে এই লিঙ্কে ক্লিক করলে কোনো জায়গায় যাবে না আগের ভিডিওতে শিখেছি মনে আছে তোমাদের অবশ্যই এরপর এখানে লিখব হোম তারপরে এই লাইনটা ডুপ্লিকেট করে লিখব অ্যাবাউট দেন কোর্স এবার আর একটি কমেন্ট করব অ্যাবাউট ডিভিশন ডিভ এলিমেন্টের ভিতর এই স্ত্রী ট্যাগ লিখব এবং তার ভিতর লিখব অ্যাবাউট আর পি ট্যাগের ভিতর একটি বড় করে লোরি মিপসম প্যারাগ্রাফ লিখব তারপর আমরা আর একটি ডিভিশন তৈরি করব সেটা হলো কোর্স ডিভিশন এর জন্য ডিভ এলিমেন্টের ভিতর একটি টাইটেল লিখব আওয়ার কোর্সেস এবং একটি আন ওয়ার্ডার লিস্ট লিখব তারপর লিস্ট আইটেমে লিখব এইচ টেম এল সি এস এস জাভা স্ক্রিপ্ট একদম শেষে কমেন্ট করব ফুটার ডিভিশন এই ডিভিশনে জাস্ট একটি প্যারাগ্রাফ থাকবে প্রথমেই কপিরাইট সাইনের জন্য একটি অ্যাম্পারসেন্ট সাইন দিয়ে কপি লিখে তার সাথেই একটি সেমাই কলম দেব এর দ্বারা ওয়েবসাইটে কপিরাইট সাইন শো করবে এইচ টেম এল সিম্বল অ্যান্টিটিস নিয়ে আমি পরের ভিডিওতে আলোচনা করব ওকে তারপর এখানে লিখব কপিরাইট 2022 কানেক্ট ক্যাম্প এখন আমরা এই ডকুমেন্টে যত জায়গায় কানেক্ট ক্যাম্প লেখা আছে সব জায়গায় স্প্যান এলিমেন্ট ব্যবহার করব প্রথমে ফুটারে প্যারাগ্রাফের ভিতর স্প্যান এলিমেন্ট লিখব এবং কানেক্ট ক্যাম্প লেখাটি কাট করে এর ভিতর পেস্ট করব ঠিক একইভাবে হেডার ডিভিশনে এইস ওয়ানের ভিতর একটি স্প্যান এলিমেন্ট লিখব এবং কানেক্ট ক্যাম্প কাট করে তার ভিতর পেস্ট করব এই তো আমরা ওয়েবসাইটের কন্টেন্টগুলো লিখে ফেলেছি এবং সেগুলোকে কয়েকটি ডিভিশনে সেপারেট করে ফেলেছি এখন কেউ যদি আমাদের এই ডকুমেন্টটা পড়ে তাহলে সে কিন্তু খুব ভালোভাবে বুঝতে পারবে ডিভিশন ব্যবহার করার এটা একটি সুবিধা এখন ফাইলটা সেভ করে লাইভ সার্ভার দিয়ে ব্রাউজারে ওপেন করা যাক দেখো আমাদের সব কন্টেন্টগুলো ব্রাউজারে ঠিকভাবে শো করেছে কিন্তু ডিভ এবং স্প্যান এলিমেন্টগুলো ব্যবহার করার ফলে আমরা কিন্তু কোনো পরিবর্তন লক্ষ্য করতে পারছি না আমরা যদি ডিভ এবং স্প্যান এলিমেন্টগুলো ব্যবহার না করতাম তাহলেও কিন্তু কন্টেন্টগুলো ব্রাউজারে মোটামুটি এরকমভাবেই দেখাতো এখন প্রশ্ন হল ডিপ এবং স্প্যান এলিমেন্ট ব্যবহার করে তাহলে লাভ কি একটু মনে করার চেষ্টা করো আমি কিন্তু প্রথমেই বলেছি যে ডিভ এবং স্প্যান এলিমেন্টকে সিএসএস ব্যবহার করে স্টাইলিং করতে হয় সিএসএস হলো ডিভ এবং স্প্যান এলিমেন্টের সুপার পাওয়ার 
আর যখনই আমরা সিএসএস ব্যবহার করে কোনো এইচটিএমএল এলিমেন্টকে স্টাইলিং করতে যাব ঠিক তখনই আমাদের ক্লাস এবং আইডিয়া টিভিউটের প্রয়োজন হবে আর এটাই হলো ক্লাস এবং আইডিয়া টিভিউট শেখার একদম উপযুক্ত সময় সো প্রথমে আমি আলোচনা করব ক্লাস অ্যাট্রিবিউট নিয়ে তো তোমরা কিভাবে শিখতে পছন্দ করবা সংজ্ঞায়িতভাবে নাকি এক্সাম্পলের সাহায্যে হ্যাঁ আমি দুইভাবেই তোমাদের অনেক ভালোভাবে বুঝাতে পারব চলো এক এক করে দুইভাবেই আমি আমার স্টাইলে তোমাদের বুঝাই তাহলে তোমাদের আর কোনো কনফিউশন থাকবে না ক্লাস অ্যাট্রিবিউটের কাজ হলো এর মাধ্যমে আমরা যে কোনো এইচ টিম এল এলিমেন্টকে সিএসএসি স্টাইলিং অথবা জাভা স্ক্রিপ্ট ফাংশনালিটির জন্য নির্দিষ্ট করে সিলেক্ট ও টার্গেট করতে পারি ধরো এখানে আমাদের অনেকগুলো এইচ টিম এল এলিমেন্ট আছে কিন্তু আমরা যে কোনো একটি এলিমেন্টকে নির্দিষ্ট করে টার্গেট করতে চাই এবং তারপর সিএসএস দিয়ে স্টাইলিং করতে চাই তাহলে আমরা যে এলিমেন্টটাকে টার্গেট করব তার ভিতর একটি ক্লাস অ্যাট্রিবিউটি অ্যাড করব এবং ক্লাস নেম দেব এখন সেই এলিমেন্টটিকে সিএসএস ডি স্টাইলিং করার জন্য স্টাইল শিটে একটি ডট দিয়ে সেই ক্লাস নেমটি লিখব এখানে একটি বিষয় খেয়াল রাখতে হবে সেটা হলো ক্লাস নেম কিন্তু কেস সেন্সিটিভ বিষয়টি দ্বারা বোঝানো হয় কোনো এইচ টিম এল এলিমেন্টের ক্লাস অ্যাট্রিবিউটের ভিতর যদি লোয়ার কেস লেটারের ক্লাস নেম লিখি তাহলে স্টাইল শিটে ওই এলিমেন্টটিকে টার্গেট করার জন্য এক্স্যাক্টলি সেই রকম লোয়ার কেস লেটারের ক্লাস নেম লিখতে হবে তাছাড়া কিন্তু কাজ করবে না এখন আমরা যদি এখানে আপার কেস লেটারের ক্লাস নেম লিখে ওই এলিমেন্টটিকে টার্গেট করার চেষ্টা করি তাহলে কিন্তু কাজ করবে না কারণ ক্লাস নেমটি এক জায়গায় লোয়ার কেস এবং আর এক জায়গায় আপার কেস লেটারে লেখা হয়েছে সেই জন্য ক্লাস নেমের প্রত্যেকটা লেটার একদম হুবহু লিখতে হবে ক্লিয়ার আমরা একই ক্লাস নেম একাধিক এইচ টিম এল এলিমেন্টে ব্যবহার করতে পারি তাদেরকে সেমভাবে স্টাইলিং করার জন্য এখানে একটু খেয়াল করলেই বুঝতে পারবা আবার আমরা একটি ক্লাস অ্যাট্রিবিউটে একাধিক ক্লাস নেম অ্যাড করতে পারি যেন সেটাকে একটু এক্সট্রাভাবে স্টাইলিং করা যায় একাধিক ক্লাস নেম অ্যাড করার জন্য প্রত্যেকটি ক্লাস নেমের পর একটি করে স্পেস দিতে হবে আমি জানি তোমাদের কাছে বিষয়গুলো একটু কঠিন মনে হচ্ছে বাট দ্যার ইজ নো ওয়ে অ্যান্ড আই প্রমিস ইট উইল বি ওকে আর সিএসএস ইনক্লুডিং করার জন্য আম সো সরি আসলে আমি যদি তোমাদের এখন সিএসএস উপস্থাপন না করি তাহলে তোমাদের মনে অনেক প্রশ্ন থেকে যাবে যে ডিভি স্প্যান দিয়ে কী করব ক্লাস আইডি দিয়ে কী করব এদের তো কোনো কাজই খুঁজে পাচ্ছি না সামথিং লাইক দ্যাট সো আমি তোমাদের সবচেয়ে ভালোভাবে বোঝানোর জন্যই এসব করতেছি ডন বিলিভ মি জাস্ট ওয়াচ ওকে এখন আমি আলোচনা করব আইডিয়া ট্রিপিউট নিয়ে ক্লাস অ্যাট্রিবিউট এবং আইডিয়া অ্যাট্রিবিউট মোটামুটি একই ধরনের দুইটি অ্যাট্রিবিউট দিয়েই এইচ টিম এল এলিমেন্টকে সিএসএস অথবা জাভা স্ক্রিপ্টের জন্য টার্গেটিং করা হয় কিন্তু আইডিয়া অ্যাট্রিবিউটের কিছু স্পেশালিজম আছে আইডিয়া অ্যাট্রিবিউট হলো ইউনিক একই আইডি নেম একাধিক এইচ টিম এল এলিমেন্টকে একসাথে টার্গেট করার জন্য ব্যবহার করা যাবে না প্রত্যেকটি আইডিয়া অ্যাট্রিবিউটের আইডি নেম ভিন্ন ভিন্ন হতে হবে এবং একটি এইচ টিম এল ডকুমেন্টে একই আইডি নেম একাধিক আইডিয়া অ্যাট্রিবিউটি ইউজ করা যাবে না ধরো আমরা একটি এইচ টিম এল এলিমেন্টের আইডি নেম দিলাম মেইন হেডার তাহলে সেই ডকুমেন্টে দ্বিতীয় কোনো জায়গায় মেইন হেডার নামকে আইডি নেম হিসেবে ইউজ করতে পারবো না অন্য একটি নেম ইউজ করতে হবে ক্লাস অ্যাট্রিবিউটের মতোই আইডি অ্যাট্রিবিউট কিন্তু কেস সেন্সিটিভ এবং প্রথমে নাম্বার দিয়ে আইডি নেম এবং ক্লাস নেম লেখা যাবে না স্টাইল শিটে আইডি নেম লেখার জন্য প্রথমে হ্যাজ দিয়ে তার সাথে আইডি নেম লিখতে হয় ঠিক এইভাবে আইডি অ্যাট্রিবিউটের সাহায্যে আমরা ওয়েব পেজে বুকমার্ক তৈরি করতে পারি তার মানে হলো অ্যাঙ্কর এলিমেন্টের মাধ্যমে অনেক বড় একটি ওয়েব পেজের সেকশন ও ডিভিশনগুলোকে স্পেসিফিকভাবে টার্গেটিং করতে পারে কিভাবে সেটা জানার সময় এখনও তোমাদের আসেনি ওকে নাকি নট ওকে আমি ধরে নিচ্ছি ওকে যাই হোক এখন আমরা সিএসএস এবং ক্লাস অ্যাট্রিবিউট প্র্যাকটিক্যালে দেখব প্রথমে একটি ডিভিশনে ক্লাস অ্যাট্রিবিউট অ্যাড করে ক্লাস নেম দেব প্রাইমারি ডিভিশন তারপর উপরে গিয়ে স্টাইল ট্যাগের ভিতর একটু সিএসএস অ্যাড করব। এলিমেন্টটিকে টার্গেট করার জন্য ডট দিয়ে ক্লাস নেম লিখব তারপর বর্ডার এবং ব্যাকগ্রাউন্ড কালার অ্যাড করব এখন ফাইলটা সেভ করে ব্রাউজারে চলে যায় বিঙ্গো দেখো ডিভিশনটির ব্যাকগ্রাউন্ড কালার এবং বর্ডার অ্যাড হয়েছে এবার আমরা যদি কয়েকটি ডিভিশনকে একই রকমভাবে স্টাইলিং করতে চাই তাহলে এখান থেকে ক্লাস নেমটি কপি করে অন্য ডিভিশনগুলোতে পেস্ট করব দ্যাটস ইট ফাইলটা সেভ করি এবং ব্রাউজারে দেখো ডিভিশনগুলো সেম স্টাইল হয়ে গেছে এখন আমরা স্প্যান এলিমেন্টগুলোকে স্টাইলিং করব তার জন্য এই স্প্যান এলিমেন্টের ভিতর ক্লাস অ্যাট্রিবিউট লিখে ক্লাস নেম দেব হাইলাইট এবং ক্লাসটি কপি করে প্রত্যেকটা স্প্যান এলিমেন্টের ভিতর পেস্ট করব তারপর উপরে গিয়ে এলিমেন্টগুলোকে টার্গেটিং করার জন্য ক্লাস নেমটি লিখে অর্থাৎ ডট হাইলাইট লিখে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার এবং টেক্সট ক
Yeah, you got it right. Aku class basis to span element gulor background color, text color change hoye jabe, ebang letter gulor boro hatere hoye jabe. Aku namra jodi je kono acti division ke ekto extra bhabe styling korte chai. Ta holi kiko bo. Ta holi amader duiti class name babar korte hobe. Er jonno amader kintu ekhane duiti class attribute lekhar kono provision nai. A active class attribute vitor class name tir por active space the a are active class name ligbo secondary division. Ebabe kin to amra joto icha class name lik the padi. Okay. Er por upore gye class name tir likhe just text color change kobo. Akun browser e dako division tir te kin to duty class e style aksha the kash koreche. Ebabe amra vs kote chole jabo. Ebang id attribute dekbo. A division er vitor id attribute likhe tarak tir nam debo header. For a division, I write ID attribute like bo. Ako number to Jani, Jaku ID name Akadik bar Babar Kora Jabena. The protector division is Jono Aladala the code, unique ID name like the hobby. Ekan a nab bar about course and footer. I'm looking to class and moto code, ID gloke, aka code target code, styling code the party. Kin to Akuna Rama the Shetter Projon name. Shejono, Akuna number bookmark to record a chick bo. Areta actum perfect shomoi. So, division gulo ke bookmark korar jonno ei anchor element gulor bhitor division gulo ke link up kore debo. Tar jonno ei slab er bhitor hash er por amra je division ti ke mark korte chai, sei division er id name likhbo. Ekhane home er jaygay header, tar por about er jaygay about ebong course er jaygay course. Tumra hoyto bhabcho je bookmark abar kibhabe kaaj korbe. Cholo dekhi, file ta save kore browser e chole jay. এখন একটু বিষয়টি লক্ষ্য করো আমরা যখনই अबाउट লিংকটাতে ক্লিক করব ওমনি আমাদের अबाउट ডিভিশন একদম উপরে চলে আসবে বিঙ্গো আবার আমরা যদি স্ক্রল করে উপরে চলে যাই এবং এই কোর্স লিংকটিতে ক্লিক করি তাহলে কোর্স ডিভিশনটি উপরে চলে আসবে এই তো যখন আমাদের অনেক বড় একটি ওয়েব পেজ থাকবে এবং সেটাতে অনেকগুলো ডিভিশন অথবা সেকশন থাকবে তখন এই মার্কিং প্রসেসটা আমাদের অনেক হেল্প করবে আমরা নির্দিষ্ট যে কোনো সেকশনে অন ক্লিক করে যেতে পারবো I think shop kisi bhalo bhabe bujhte perecho ar tomader kache jodi kono bishoy kothin mone hoy tahole video ta arekbar dekha uchit tahole ar kono problem thakbe na okay good luck wait 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 ami video last e song use kori keno karon amar bhalo lage and amar moto kore chinta koro tomadero bhalo lagbe